അപ്പോൾ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാനായിട്ട് ഇരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ ഒരു എലമെൻറ്റിൻ്റെത് കണ്ടുപിടിക്കുക വളരെ സിമ്പിളാണ് കെമിസ്ട്രിയിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ആ അവസാന ഭാഗത്ത് വരുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലമാണത് പരീക്ഷയ്ക്ക് ഇത് ചോദിക്കുന്നതുമാണ് നമുക്കിത് ഇന്ന് പഠിക്കണം എങ്ങനെയാണ് ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ കാണുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ ചില എലമെൻസിൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടതാണ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കിയതാണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയതാണ് ഫസ്റ്റ് വൺ സോഡിയം ഇത് ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് എലമെൻ്റ് ആണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇതിൻ്റെ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇത് ഏഴ് ഇലക്ട്രോണിനെ റിസീവ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ലോസ് ചെയ്യും അഥവാ നഷ്ടപ്പെടുത്തും അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ വാലൻസി ഒന്നായിരിക്കും ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ പ്ലസ് വൺ ആയിരിക്കും അല്പം മുമ്പ് സോറി അല്പം മുമ്പ് നമ്മളിത് പഠിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ ഹൈഡ്രജനും ഇതേ അവസ്ഥയാണ് ഇത് നമുക്ക് പൊട്ടാസ്യം അത് ഒന്നാം ഗ്രൂപ്പാണ് ഇതെല്ലാം പ്ലസ് വൺ വരും അതേസമയത്ത് നിങ്ങൾ നോക്കൂ ക്ലോറിൻ ഇത് പതിനേഴാം ഗ്രൂപ്പ് മൂലകമാണ് പതിനേഴാം ഗ്രൂപ്പ് മൂലകമായിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിൽ ബാഹ്യതമ ഷെല്ലിൽ ഏഴ് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടാവും ഏഴ് ഇലക്ട്രോൺ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഏഴ് ഇലക്ട്രോണെ നഷ്ടമാക്കുന്നതിന് പകരം അതൊരു ഇലക്ട്രോണെ റിസീവ് ചെയ്യും അവിടെ അതിൻ്റെ വാലൻസി ഒന്നായിരിക്കും സംയോജകത ഒന്നായിരിക്കും പക്ഷേ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ മൈനസ് ഒന്നായിരിക്കും ഇങ്ങനെ ചില എലമെൻറ്റുകൾ അത് പരീക്ഷയ്ക്ക് ഇത് തരുമെങ്കിലും നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കുന്നത് നല്ലതാ നോക്കൂ ഒന്നുകൂടെ പറയാം ഓക്സിജൻ ഓക്സിജൻ പതിനാറാം ഗ്രൂപ്പ് അഥവാ സിക്സ്റ്റീൻത് ഗ്രൂപ്പ് ഫാമിലിയാണ് അതിൻ്റെ അവസാന ഷെല്ലിൽ ആറ് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് അത് ആറ് ഇലക്ട്രോണ് ലോസ് ചെയ്യുകയല്ല ചെയ്യുന്നത് അത് രണ്ട് ഇലക്ട്രോണ് ഗെയിൻ ചെയ്യുക ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് വാലൻസി രണ്ടായിരിക്കും ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ മൈനസ് ടു അഥവാ മൈനസ് രണ്ടായിരിക്കും പഠിക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഇനി ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ കണ്ടെത്തുന്നത് അതിന് വേണ്ടി നമ്മളിതിൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടൊരു കാര്യം കൂടെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം നോക്കൂ ഒരു കോമ്പൗണ്ട് എ ബി ഈ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന കോമ്പൗണ്ടിൽ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം വി കൺസിഡർ ദ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ ഓഫ് എ ഈസ് എക്സ് ആൻഡ് ബി ഈസ് വൈ ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന എ ബി എന്ന കോമ്പൗണ്ടിൽ എയുടെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പറിന് എക്സ് ആയും ബിയുടെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പറിന് വൈ ആയും നമ്മൾ പരിഗണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ പഠിക്കുന്നു ദ സം ഓഫ് എക്സ് ആൻഡ് വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അതായത് ഈ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പറുകളുടെ തുക എന്ന് പറയുന്നത് പൂജ്യമായിരിക്കും എങ്കിൽ നമുക്ക് നോക്കാം ഈ കോമ്പൗണ്ട് എ ബി സി ആണെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ എ ബി സി ആണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ എയുടേത് എക്സും ബിയുടേത് വൈയും സിയുടേത് സെഡും ആണെങ്കിൽ എക്സ് പ്ലസ് വൈ പ്ലസ് സെഡ് ഏസ് ഓൾസോ സീറോ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എക്സും വൈയും സെഡും കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാലും ഉത്തരം കിട്ടേണ്ടത് പൂജ്യമായിരിക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് ചിന്തിക്കട്ടെ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം അപ്പോൾ ഒരു കോമ്പൗണ്ട് തന്നാൽ ആ കോമ്പൗണ്ടിൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ നമ്മൾ കണ്ടെത്തുന്നത് എളുപ്പ മാർഗത്തിൽ പറഞ്ഞു ആ കോമ്പൗണ്ടിലെ ഓരോ ഘടകങ്ങളുടെയും ഓരോ ഫാക്ടേഴ്സിൻ്റെയും ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പറിൻ്റെ സം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ അത് സീറോ ആയിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം എപ്രകാരം ചില എക്സാമ്പിളുകൾ തന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്കിത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം ബോർഡിലേക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ ആദ്യത്തെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു ഒരു കോമ്പൗണ്ട് എൻ എ സി എൽ നമുക്കതൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം വൺ സെക്കൻഡ് യെസ് എൻ എ സി എൽ ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കൂ എൻ എ സി എല്ലിൽ നമുക്ക് കണ്ടെത്തേണ്ടത് ക്ലോറിൻ്റെ ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും സാറേ ക്ലോറിൻ്റെ നമുക്ക് അറിയാമല്ലോ അറിയാം പക്ഷേ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം എങ്കിൽ നമുക്ക് നോക്കാം സോഡിയം ക്ലോറൈഡിൽ എങ്ങനെയാണ് ക്ലോറിൻ്റെ കണ്ടെത്തുന്നത് സോഡിയത്തിൻ്റെ പറഞ്ഞ എത്രയാണ് ഇതാ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ക്ലോറിൻ അത് അറിയില്ല അത് എന്ത് കൊടുക്കാം എക്സ് ഒന്ന് കൊടുക്കാം പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് സമം പൂജ്യം അതിൽ നിന്ന് എക്സിനെ നമുക്ക് ഇപ്പുറത്തോട്ട് മാറ്റാം അപ്പോൾ എഴുതാം സീറോ മൈനസ് വൺ ഏസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ എന്താണ് എഴുതിയതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം നോക്കാം എക്സിനെ ഇപ്പുറത്തോട്ട് കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ പ്ലസ് വൺ അപ്പുറത്തോട്ട് പോയി അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് അതിൻ്റെ സൈൻ മാറി അത് പ്ലസ് എന്നുള്ളത് മൈനസ് ആയിട്ട് മാറി അതായത് പൂജ്യം മൈനസ് ഒന്ന് സമം മൈനസ് ഒന്ന് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇത് നമുക്കിത് ശരിയാണെന്ന് തിരിച്ചൊന്നും കൂടെ നോക്കാം എൻ എ സി എല്ലിൽ നമുക്ക് സോഡിയത്തിൻ്റെതാണ് കാണേണ്ടത് ഇരിക്കട്ടെ
ശ്രദ്ധിക്കൂ ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത മറ്റൊന്ന് ചെയ്യാം സി എ ഒ എങ്ങനെയാണതിൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ നമ്മൾ കാൽഷ്യത്തിൻ്റെത് കാണുക കാൽഷ്യത്തിൻ്റെത് അറിയില്ല എക്സ് ഒന്ന് കൊടുക്കാം ഓക്സിൻ്റെത് അറിയാം ബോർഡിൽ നിന്ന് മായിച്ചെങ്കിലും നിങ്ങൾക്കറിയാം എക്സിൻ്റെത് മൈനസ് ടു ഇതെല്ലാം കൂടെ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര വരണം പൂജ്യം വരണം നമുക്ക് എഴുതാം പ്ലസ് മൈനസ് വന്നാൽ മൈനസ് അതുകൊണ്ട് എക്സ് മൈനസ് രണ്ട് സമം പൂജ്യം അതുകൊണ്ട് എക്സ് ഇപ്പുറത്തേക്ക് എടുത്തു അപ്പോൾ മൈനസ് രണ്ട് അപ്പുറത്തോട്ട് പോകും എന്ത് വരും ഈ സീറോ പ്ലസ് രണ്ട് സമം സീറോ പ്ലസ് ടു ഏസ് ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് ടു ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇനി ഒന്നുകൂടെ ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം കാൽഷ്യം ക്ലോറൈഡ് ഇവിടെ കാൽഷ്യത്തിൻ്റെ കാണുന്നത് എങ്ങനെ നമുക്ക് എഴുതാം കാൽഷ്യത്തിൻ്റെ അറിയാം പ്ലസ് ടു പ്ലസ് കാൽഷ്യത്തിന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു കണ്ടല്ലേ പ്ലസ് ടു ഇനി ക്ലോറിൻ്റെ നമുക്ക് അറിയില്ല അതുകൊണ്ട് ക്ലോറിന് നമുക്ക് എക്സ് ഒന്ന് കൊടുക്കാം പക്ഷെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എത്ര എക്സ് ഉണ്ട് സി എൽ ടു സി എൽ ടു എന്ന് പറയുന്നതുകൊണ്ട് അത് രണ്ടും കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ടു എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ദർ ഫോർ ടു എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എക്സിൽ എടുക്കേണ്ട രണ്ട് എക്സിന് ഒന്നിച്ചെടുക്കാം ആദ്യം ടു എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ മൈനസ് ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ടു കണ്ടല്ലേ ഇവിടുത്തെ പ്ലസ് ടു അവിടെ ചെല്ലും അപ്പം എന്താവും മൈനസ് ടു ആവും ഈ ടു എക്സ് ആണ് മൈനസ് ടു അല്ലേ നമ്മളോട് കാണാൻ പറഞ്ഞത് ടു എക്സ് അല്ലല്ലോ നമുക്ക് കാണേണ്ടത് എക്സ് ആണ് അതുകൊണ്ട് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഇതെങ്ങനെ വന്നു ഇവിടെ ഇൻറ്റു ടു എന്നുള്ളത് എക്സ് പുറത്തോട്ട് മാറ്റിയപ്പോൾ ബൈ ടു അഥവാ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ആയി അതുകൊണ്ട് മൈനസ് ടു ബൈ ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ കറക്റ്റ് അല്ലേ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചില്ലേ ക്ലോറിൻ്റെത് മൈനസ് വൺ ആണെന്നുള്ളത് ഒന്നുകൂടെ പറയാം നോക്കൂ കാൽഷ്യം ക്ലോറൈഡിൽ കാൽഷ്യത്തിൻ്റെത് പ്ലസ് ടു ക്ലോറിൻ്റെത് അറിയില്ല എക്സ് പക്ഷേ രണ്ട് ക്ലോറിൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് രണ്ട് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് രണ്ട് എക്സ് സമം പൂജ്യം പ്ലസ് രണ്ട് പ്ലസ് രണ്ട് എക്സ് സമം പൂജ്യം എങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് രണ്ട് എക്സിന് ഇപ്പുറത്തോട്ട് മാറ്റാം രണ്ട് എക്സിന് ഇപ്പുറത്തോട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ പ്ലസ് രണ്ട് എന്നുള്ളത് മൈനസ് രണ്ടായിട്ട് മാറും രണ്ട് എക്സ് സമമാണ് മൈനസ് രണ്ട് നമുക്ക് കാണുന്നത് എക്സ് ആണ് എക്സിന് ഇപ്പുറത്തേക്ക് എടുത്തപ്പോൾ എക്സിൻ്റെ കൂടെയുള്ള ഗുണിക്കണം രണ്ട് അഥവാ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള രണ്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ അഥവാ ഹരിക്കണം എന്നായിട്ട് മാറി അപ്പം മൈനസ് രണ്ട് ബൈ രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൻസർ രണ്ടിൽ രണ്ട് ഒരു പ്രാവശ്യം അതിൻ്റെ ചിഹ്നം മൈനസ് ഹരിക്കുമ്പോഴും ഗുണിക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഒരു എണ്ണം മൈനസ് ആണെങ്കിൽ ആൻസറിൽ മൈനസ് വരും നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് മൈനസ് വൺ കാര്യം ക്ലിയർ ആയോ മനസ്സിലായി എന്ന് ചിന്തിക്കട്ടെ ഇനി ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതിൽ ചില അസൈൻമെൻറ്റുകൾ നിങ്ങൾക്ക് തരും അപ്പോൾ ആ പ്രോബ്ലങ്ങൾ കൂടുതൽ നമ്മൾ ചെയ്ത് പഠിക്കുന്നതാണ് ഇനി നിങ്ങളോട് ഒരു സന്തോഷ വാർത്ത പറയാനുണ്ട് എന്തായിരിക്കും സന്തോഷ വാർത്ത നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ചത് തന്നെയാണ് ഇതോടുകൂടെ നമ്മുടെ കെമിസ്ട്രി ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ക്ലാസ്സിൽ തീർന്നു ഇപ്പം ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ ഇത്രയേ ഉള്ളു ഇത്ര എളുപ്പമായിരുന്നോ ഇതാണ് പടം തുടങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് അപ്പം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എല്ലാം നടക്കും നമ്മൾ ചിന്തിച്ചാൽ ഒക്കെ സാധ്യമാണ് സോറി ഇനി നിങ്ങൾ പറ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ഈസി ആണോ അതോ ടഫാണോ ഈസി ആണല്ലേ എളുപ്പമല്ലേ ഇനി ഇത് ഈസി എന്നുള്ളത് വെരി ഈസി എന്ന ഭാഗത്തേക്ക് വരണം എപ്പോൾ അടുത്ത ദിവസം ഇതിൻ്റെ റിവിഷൻ നമുക്ക് വേണം റിവിഷൻ ചെയ്യണ്ടേ വേണം ആ റിവിഷനും കഴിഞ്ഞ് ഇതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമും കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങളുമായിട്ട് ചില ക്വസ്റ്റ്യനൊക്കെ നമ്മൾ അസൈൻമെൻറ്റും കഴിഞ്ഞ് നമ്മളത് എടുത്തു നോക്കുമ്പോഴത്തേനും ഈ ചാപ്റ്റർ മുഴുവൻ നമ്മുടെ ബ്രെയിനകത്തുണ്ടാവും ഏത് സംബന്ധിച്ച് സമയത്ത് ചോദിച്ചാലും നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന് ആൻസർ തരാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് സന്തോഷമായല്ലോ നമ്മുടെ ചാപ്റ്റർ ഇതോടുകൂടെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ തീർന്നു ഇനി നമുക്ക് ഇതുപോലെ അടുത്തുള്ള പാഠങ്ങളും പഠിക്കണം ബി ഹാപ്പി ബി കറേജ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ മറ്റുള്ള ക്ലാസ്സുകളുമായി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം ഗുഡ് ബൈ